ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണം മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എം ഐയും സ്കാഡായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഒന്നല്ല രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പാപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് എം ഐ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് പോകാം എച്ച് എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മെഷീൻ ഇൻ്റർഫേസും സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ അക്വസിഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും ആണ് ഒരു പ്ലാൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷനെ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ എച്ച് എം ഐ ആണെങ്കിൽ അത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബട്ടൺസ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബട്ടൺസിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലെ ടാങ്കിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാനും അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു എച്ച് എം ഐ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോർമലി ഒരു എച്ച് എം ഐ സ്കാഡേയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പി എൽ സി യു ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് പി എൽ സി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ പി എസ് സിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ടാങ്കിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ പല അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്ത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പി എൽ സി വഴി നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറിലായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു എച്ച് എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു പ്ലാൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇതിപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഒരു മോട്ടറും ഒരു ടാങ്കും ഒക്കെ ഒരു സെൻസറും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്ലാൻ പാനലിലായിരിക്കും നമ്മൾ എച്ച് എം ഐ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എച്ച് എം ഐ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പി എൽ സി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ എച്ച് എം ഐയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പി എൽ സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാങ്കിലെ ലെവൽ അവരുടെ സെൻസറൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ എച്ച് എം ഐയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എം ഐയിലെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മോട്ടറൊക്കെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്ത് ടാങ്കുകളും മോട്ടറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൽ പലയിടത്തായിട്ട് പ്ലാന്റിലെ പല പല ഏരിയാസിലായിരിക്കും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഫിസിക്കലി പോയി സ്റ്റാർട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ അടുത്ത് പാനലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമുക്ക് എച്ച് എം ഐ നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പത്തും മടങ്ങ് സമയമാണ് കൂടുതലെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്കാഡ യൂസ് ചെയ്യും സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ പ്രോസസ് എല്ലാ പ്ലാന്റ് ഈ എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു എച്ച് എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്കാഡ അല്ല പക്ഷേ സ്കാഡ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പാട്ട് എച്ച് എം ഐ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സ്കാഡ എന്ന് അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു എച്ച് എം ഐ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഭാഗമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാഡയിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പി എൽ സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പല പി എൽ സിയും പല പ്രോ ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫുൾ ലേ ഔട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു
ആ ഡേറ്റാബേസിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എച്ച് എം എ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ ആ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിസിക്കലി കാണുന്ന ആ സ്ക്രീനും അതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈയും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയും അതൊക്കെ തന്നെ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ മെമ്മറി കൂടുതൽ ഇത്രയും പല ഫുൾ പ്ലാൻ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സ്കാഡയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ സ്കാഡയ്ക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ സ്കാഡയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഒരു എച്ച് എം എയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു സ്കാഡയും എച്ച് എം എയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ വ്യത്യാസം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു എച്ച് എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കാഡയ്ക്ക് ഫുൾ എൻ്റെ ആ പ്ലാൻ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക